हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सिविल जॉइंट दिस इज आवर स्पेशल थ्री सीरीज इस सीरीज में जैसे कि गाइस जो वेरियस सब्जेक्ट होते हैं लाइक एनवायरनमेंट हो गया पॉलिटी हो गया ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इनके हम टर्म्स डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है इनकी जो वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट उनकी डेफिनेशन क्या है उनका मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे और हर लेक्चर में अलग सब्जेक्ट की और, और हर लेक्चर के अंदर थ्री टर्म्स होगी ठीक है इसलिए इसका सीरीज का नाम है स्पेशल थ्री इसके अंदर हम टोंगिया सिस्टम बायोम क्या होता है इकोटोन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम और वेबसाइट लिंक हैज बीन गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो टोंगिया सिस्टम गाइस एक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है क्रॉप और ट्री पैरलर उगाए जाते हैं ठीक है जैसे एक प्लांटेशन है सपोज फॉर मैंगो प्लांटेशन है ठीक है उसमें एक रो के अंदर मैंगो के ट्री उगाए जाएंगे और उसके जो बीच में जो जगह होती है उस जगह पे एग्रीकल्चर किया जाता है देखिए जैसे कि ये प्लांटेशन ये ट्रीज उगाई गई ट्रीज की रोज है उनके बीच में जो जगह है ठीक है जगह का कब तक यूज किया जाएगा किया जाता है देखिए जैसे कि पेड़ उगाए बीच जब पेड़ के हम सीडिंग करते हैं उस टाइम पे इसकी रूट्स कम होती है और इसको जो ट्रीज होते हैं उनको पढ़ने में काफी टाइम लगता है तो उनके बीच में जो जगह होती है उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है जैसे कि इस आप इमेज में देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए जगह यूज की गई है जब तक इसको यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर के लिए जब तक ये ट्रीज बड़े नहीं हो जाते नॉर्मली वन टू थ्री ईयर्स लगते हैं इनको प्लांट को बड़े होने में तब तक हम इस जो प्लॉट है खाली लैंड होता है उस पर एग्रीकल्चर करते हैं ठीक है गाइज तो इससे क्या होता है जो बैरन जो एम्पिटी लैंड है वो भी यूटिलाइज होता है और जो वीड्स होते हैं जो खरपत होती है जो फालतू के पेड़ उग जाते हैं वो भी नहीं होते हैं और इससे जनरेट होती है इनकम ठीक है और वुड भी मिलता है इससे और इसको हम कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड टर्म है किसका सेफ्टिंग कल्टिवेशन का सेफ्टिंग कल्टिवेशन का क्यों एक मॉडिफाइड टर्म है गाइस देखिए इसमें क्या होता है जैसे ही ये ट्रीज बड़े होंगे उसके टाइम पे क्या हो जाएगा इस लैंड को छोड़ दिया जाएगा दूसरे प्लांटेशन में जाया जाएगा जिधर नई सेपलिंग हुई नए ट्रीज उगाए गए उस एरिए में जहां उसके बीच में नए लैंड जो अलॉट होगा वहां एग्रीकल्चर की जाएगी इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन कहा गया है इसमें देखिए गाइज इसका जो यूनिक फीचर होता है जो क्रॉप होती है वो उगाई जाती है साइड बाय साइड मतलब कि साइड बाय साइड देखिए एक रो में ट्रीज है फिर क्रॉप होगी फिर ट्रीज होएगी फिर रो होएगी ऐसे साइड बाय साइड इसमें एग्रीकल्चर की जाती है ठीक है गाइज और जब ट्रीज बड़े हो जाते हैं इस लैंड को छोड़ दिया जाता है और दूसरे लैंड में फिर साइड बाय साइड ये सिस्टम वापस लगाया जाता है ठीक है तो एक तरीके से शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही है ठीक है और फर्स्ट ये बर्मा में फर्स्ट इसका जो जन्म हुआ बर्थ हुआ सिस्टम का वो बर्मा में हुआ बर्मा मतलब म्यांमार में हुआ 1856 के अंदर और फिर ये दूसरे दुनिया के दूसरे पार्ट्स में फैला इंडिया के अंदर डॉक्टर ब्रांडिस इसको लेके आए थे 1890 में और 1896 में फर्स्ट टाइम नॉर्थ बंगाल में इसका यूज किया गया ठीक है अभी ये केरला वेस्ट बंगाल यूपी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न हिल में यूज किया जाता है ये सिस्टम और क्यों कि, क्यों किया जाता है ऑब्वियसली खाली लैंड है तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है तो इसलिए यूज किया जाता है साउथ इंडियन में साउथर्न इंडिया में इसको कुमारी नाम से जाना जाता है टोंगिया सिस्टम को याद रखिएगा गाइज एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे टोंगिया से बायोम बायोम क्या होता है गाइज जैसे कि देखिए बायोम एक पर्टिकुलर एरिया होता है ठीक है एक बहुत बड़ा एरिया होता है बहुत ज्यादा मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है वो एक से ज्यादा महाद्वीप भी इसमें कवर हो सकता है ये देखिए ये देखिए ये पूरा पूरा एक जैसे बायोम है ठीक है एक एरिया जिसमें इन्वायरमेंट एक ही तरह का पाया जाता है उस एरिया को हम बायोम कहते हैं उसमें वेरियस प्लांट और एनिमल्स एक ही इन्वायरमेंट जो हैबिचुअल होते हैं एक ही इन्वायरमेंट के वो साथ में सरवाइव करते हैं उसको कहते हैं बायोम ठीक है इसमें एक से ज्यादा महाद्वीप भी हो सकते हैं ठीक है और एक ही महाद्वीप भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है सिमिलर इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें सोयल जियोलॉजी वेजिटेशन क्लाइमेट जो होता है उसके रिलीफ होते हैं रिलीफ मतलब माउंटेन वगैरह जो रिलीफ फीचर होते हैं लैंड के वो एक जैसे होते हैं उस एरिया को हम बायोम कहते हैं और जो वहां की कम्युनिटी कम्युनिटीज होती है वो फिजिकल क्लाइमेट जो होता है उसका उसको शेयर करती है ठीक है और एक ही तरह का क्लाइमेट शेयर करती है उस एरिए को हम पूरे एरिए को बायोम कहते हैं देखा जाए तो बेसिकली ये जो बायोम होते हैं वो इकोसिस्टम नहीं होते हैं इकोसिस्टम से बड़े होते हैं हम इसको एक मैसिव इकोसिस्टम कहा जाता कहा जा सकता है इकोसिस्टम कहा होते हैं जहां आयोबायोटिक और बायोटिक दोनों मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट के साथ मिलकर मतलब को एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं इकोसिस्टम पर इसमें एक वाइड मतलब मैसिव इकोसिस्टम एक बड़े लेवल पे इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं बायोम का कह सकते हैं बायोम क्या होते हैं गाइस इसको मतलब ब्रॉडर टर्म में हम 
हैबिटेट ही कह सकते हैं पर हैबिटेट से अगर कंपेयर करेंगे तो हैबिटेट से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं हैबिटेट क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं और जो बायम होते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं ओके गाइज तो हैबिटेट एक मतलब लार्ज हैबिटेट को हम बायोम कह सकते हैं जिसमें एक है, मतलब कॉमन एनवायरमेंट या कॉमन फिजिकल क्लाइमेट एक जैसा होता है उस एरिया का उसको हम कहते हैं बायोम और उसकी जो स्पीसीज होती है अलग अलग वो कॉमन एनवायरमेंट शेयर करती है ठीक है तो ये फॉरेस्ट भी हो सकते हैं ग्रासलैंड फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं मेरन बायोम भी होते हैं डेजर्ट टूडरा हर तरह के बायोम होते हैं ठीक है गाइस और ये देखिए इसमें हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि एक इंडिविजुअल है फिर इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं तो पॉपुलेशन बनती है ठीक है पॉपुलेशन जब अलग अलग तरह की पॉपुलेशन मिलती है तो एक कम्युनिटी बनती है ठीक है कम्युनिटी से देखा जाए तो जब एक ही एरिया जो कम्युनिटी है वो एक साथ में रहते हैं उसको हम कहते हैं इको जब वो अबायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट करती है उसको कहते हैं हम इको सिस्टम इको सिस्टम से जब ऊपर जाते हैं हम उसको कहते हैं बायोम और बायोम से ऊपर जाते हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फेयर ओके गाइस इकोटोन इकोटोन गाइस एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन टू बायोम्स या फिर कह सकते हैं बिटवीन टू इको दो अलग एरिए के ट्रांजिशन फेज को हम कहते हैं इकोटेशन इकोटोन ठीक है इसमें जो होता है टू कम्युनिटीज होती है वो साथ में मिलती है और जो इकोटे इकोटोन होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और वाइड छोड़े नेरो भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं देखिए गाइस ये एक फॉरेस्ट हैबिटेट है ये मार्शलैंड है और ये लेक है मतलब ए, लेक मतलब झील और इसका जो ट्रांजिशन फेस है ये जो एरिया है ठीक है फॉरेस्ट हैबिटेट और मार्शलैंड का ये जो एरिया है इसको इकोटेन कहेंगे इस एरिया का जो ट्रांजिशन है लेक और मार्शलैंड का ये इकोटेन है ठीक है ट्रांजिशन एरिए और डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम और डिफरेंट बायोम इज कोल्ड इकोटोन ठीक है ये लोकल भी हो सकते हैं मतलब लोकल एरिया इकोसिस्टम के अंदर भी पाए जा सकते हैं मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर भी जैसे कि एक फील्ड है और एक फॉरेस्ट के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है उसको भी इकोटेन कहा जाएगा और बड़े भी हो सकते हैं रीजनल भी हो सकते हैं जैसे कि दो इको है फॉरेस्ट इको और ग्रासलैंड इको के बीच में भी इकोटोन इकोटोन हो सकते हैं ओके गाइड और देखिए इसमें कितनी बार देखा गया है कि जो स्पीसीज होती है इकोटोन में जो स्पीसीज पाई जाती है वो इस तरह की स्पीसीज पाई जाती है जो दोनों ही इकोसिस्टम में नहीं मिलती है ठीक है जो ओवरलैपिंग एरिया है यहाँ एक कुछ इस तरह की स्पीसीज पाई जाएगी यूनिक स्पीसीज पाई जाएगी जो दोनों ही एरिए में मतलब की इस एरिए में भी नहीं मिलेगी और मार्शलैंड एरिया है जो इसमें भी नहीं मिलेगी यहाँ एक यूनिक स्पीसीज मिलेगी ठीक है इकोटोन में ये भी देखने को मिलता है तो यूनिक स्पीसीज भी मिलती है यहाँ पर फिर आगे चलिए गाइज कुछ यहाँ पर एक इसमें एज इफेक्ट होता है गाइज एज इफेक्ट एड्स जो इफेक्ट होता है वो ये होता है गाइज इसमें जो होता है डेंसिटी या नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो दोनों ही हैबिटेट के जो दोनों हैबिटेट है उसकी जो स्पीसीज है या नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उस स्पीसीज की जो डेंसिटी और पॉपुलेशन इकोटोन में बहुत ही ज्यादा मिलती है नंबर ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन इधर कम्युनिटी ठीक है मतलब की ये जो एरिया है इनसे ज्यादा डेंसिटी और पॉपुलेशन भी मिलती है इकोटोन में तो इस जो इफेक्ट होता है इसको हम एड्स इफेक्ट कहा जाता है ठीक है और जो इस स्पीसीज की पॉपुलेशन या डेंसिटी इस इकोटोन के अंदर मिलती है उस स्पीसीज को हम कहते हैं एड्स स्पीसीज ओके गाइस मतलब कि ये एरिया है ए और ये एरिया है बी ठीक है तो इसका जो ट्रांजिशन फेज है ये इसको कहते हैं हम इकोटोन इसमें भी स्पीसीज होगी और इसमें भी स्पीसीज होगी जो दोनों एरिया में मिलती है और स्पीसीज ए और स्पीसीज बी जो इस एरिया में मिलेगी ठीक है उसकी डेंसिटी इससे भी ज्यादा होगी और पॉपुलेशन इन दोनों इससे भी ज्यादा होगी और बी से भी ज्यादा होगी तो इसको कहते हैं हम एज इफेक्ट और जो स्पीसीज होती है उसको कहते हैं एज स्पीसीज याद रखेगा इकोटोन बायोम और टोंगिया सिस्टम ये हमारी तीनों टर्नोलॉजी हो गई इस लेक्चर की Thank you guys thank you for watching share with other to expand knowledge save time save trees and enrich yourself